from ncrt textbook from the topic work energy power let us continue exercise sums 6.13 a rain drop of radius 2 mm falls from a height of 500 m above the ground it falls with decreasing acceleration due to viscous resistance of the air until at half of its original height it attains its maximum thermal speed and moves with uniform speed thereafter what is the work done by the gravitational force on the drop in the first and the second half of its journey what is the work done by the resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground is 10 meter per second so appo vandha namakku or rain drop kuduthirukanga இந்த ரெயின் ட்ராப் வந்து ரேடியஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரேடியஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ மில்லி மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரேடியஸ் ஈக்குவல் டூ மில்லி மீட்டர் அதை வந்து நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்ல மாற்றும் போது டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்து இந்த ரெயின் ட்ராப் எவ்வளோ ஹைட்ல இருந்து விழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஹைட்ல இருந்து விழுந்துருக்குப்பா இந்த ஹைட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஆனால் இங்கே ரெஜிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏர் ரெஜிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் டியூ டு விஸ்கஸ் ரெஜிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்போ டேரக்ஷன் ஆப்போசிட் டு தி மோஷன் எடுத்துங்க கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் டவுன்லோட் ஆக்ட் ஆகுது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எம்ஜி ஃபோர்ஸ் டவுன்லோட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இதனால் இந்த பார்ட்டிகல் என்ன ஆகுதுன்னா டிக்ரீசிங் ஆக்சலரேஷனில் பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகுது டிக்ரீசிங் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ டிக்ரீசிங் ஆக்சலரேஷன் மூவ் ஆகும்போது இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ இருக்கு இது இப்படி வந்துட்டே இருக்கும்போது ஆஃப் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஹைட் இந்த டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஹைட் வரைக்கும் வரை வரைக்கும் என்ன ஆயிருக்குன்னா வெலாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்து இந்த இடத்துல வெலாசிட்டி டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் வந்துருது அதுக்கப்புறம் வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெலாசில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த கேஸில் நமக்கு என்னென்ன கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறாங்கன்னா வாட் இஸ் ஒர்க் டன் பை தி கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அடுத்து வாட் இஸ் தி ஒர்க் டன் பை தி ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாஸ் ஆஃப் தி ட்ராப் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மாஸ் ஆஃப் தி ட்ராப் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் இன்ட் டென்சிட்டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் என்ன டென்சிட்டி கூட மாஸ் பை வால்யூம் ஸோ மாசை கூட வால்யூம் இன்ட் டென்சிட்டி வால்யூம் ஆஃப் தி ஸ்பியர் ஃபார்மலாக ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இன்ட்டு டென்சிட்டி ரோல் போட்டுக்கோங்க இப்போ மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு பை வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இல்லைன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் போட்டுட்டு இன்ட்டு ஆர் வந்து ரேடியஸ் டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டூ இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஓல் கியூப் போட்டுங்க இது டென்சிட்டி வந்து வாட்டர் டென்சிட்டி ரைண்ட்ராப் அப்போ வாட்டர் டென்சிட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை சிம்ப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மாஸ் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை சிம்ப்ளை பண்ணால் நியர்லி வந்து நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் கிலோகிராமில் வரும் ஏன்னா எல்லாமே எஸ்ஐ சிஸ்டமில் எடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ நமக்கு வாட் இஸ் ஒர்க் டன் பை தி கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு அண்ட் செகண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸும் செகண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸும் ரெண்டு கேஸுமே டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் ஸோ தட் ஒர்க் டன் இன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் கேஸ் செகண்ட் செகண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஒர்க் டன் பை தி கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஹச்னு எடுத்துக்கலாம் ஹச்ன்றது இங்கே ஹெச் பை டூ எடுக்கணும் ஏன்னா வந்து ஆஃப் 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 இட் ஜெர்னின்னு சொல்லிட்டாங்க கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப்க்கும் செகண்ட் ஆஃப்க்கும் சேம் தான் எம்ஜி ஹெச் பை டூ எம்ஜி ஹெச் பை டூ தான் வரும் ஸோ தட் என்ன பண்ணணும் மாஸ் வந்து இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ்னு போட்டுருங்க இன்ட்டு ஜி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் தெரியும் ஹச் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டூ ஏன் டூ போடுறனா டிவைட் பை ஆஃப் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம சிம்ப்ளை பண்ண போனால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த எம்ஜி ஹெச் இது எல்லாமே மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பை டூ போடணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டூ ஒன் ஜூல் அப்படி கிடைக்கும் இது ரவுண்ட் அப் பண்ணி நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டூ ஜூல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ தி இஸ் தி ஒர்க் டன் இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் செகண்ட் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் வரும்போதும் செகண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் வரும்போதும் செகண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ்லேயும் செகண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸுக்கும் இந்த ஒர்க் டன் பை தி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் சேமாக இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு கேஸ்லேயும் ஒர்க் டன் வந்து எம்ஜி ஹச் பை டூ தான் போட போகிறோம் பை கிராவிடேஷனல்
एनर्जी நம்ம லெஃப்ட் சைடுல கொண்டு வரோம் அதான் மைனஸ் னு வந்துருச்சு ஓகேங்களா சோ அப்ப இந்த இன்கிரீஸ் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளவு வந்திருக்கு 0.082 அதாவது இந்த 0.082ன்றது என்னது ஆஃப் அமௌண்ட்க்கு மட்டும் வொர்க் டன் பை தி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தான வருது அது 0.082 அப்ப வொர்க் டன் மொத்தமா வேணும் என்ன பண்ணனும் வொர்க் டன் வந்து மொத்தமா mgh னு போட்டுக்கணும் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதாவது இன்கிரீஸ் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி mgh போடுறோம் அப்படினா இங்க இன்கிரீஸ் இன் பொட்டன்ஷியல் அதாவது சாரி டிகிரீஸ் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இந்த ஹைட்ல இருந்து கீழ வரும்போது मल्टीप्लेक्टा இந்த இந்த இத அப்படியே டூல் போட்டுட்டவே உங்களுக்கு ஆன்சர் மொத்தம் வர்ட் தான கிடைச்சிருக்கும். ஏனா இது mgh 2 தான இருக்கு. அந்த mgh 2 வை இன்டு 2 போட்டுட்டா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கும். கரெக்ட்டா? அப்படினா என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கும் பாருங்க. இது வந்து உங்களுக்கு இது மொத்தமா மல்டிப்ளை பண்ணிருந்தீங்கனா 0.164 ஜூல்ல இது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிடைச்சிருக்கும். மைனஸ் கைனெடிக் எனர்ஜி 1.675 5 10^-3 அப்படி கிடைச்சிருக்கும். கரெக்ட்டா? சோ அப்ப இது 0.164ன்றது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மைனஸ் இந்த கைனெடிக் எனர்ஜி 10 பவர் -3 ல மூணு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சிருக்கீங்க 0.001675 அப்படி இத கழிச்சிருங்க இது கழிச்சீங்கனா எவ்வளவு வரும் 0.163 அப்ராக்ஸிமேட்லி அதாவது 0.163 அப்படி கரெக்ட் 1625 னு கழிச்சிருக்கோம் இத ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணீங்கனா 0.1635 அப்படி நமக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணா உங்க புக்ல வந்து 1 0.163 னு கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா அப்போ இந்த ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் 0.163 னு எடுத்துக்கலாம் வொர்க் டன் பை ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் अब वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स होते हैं एक्चुअली ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट इधर नहीं रहते फोर्स होने आप बोल रहे थे डिस्प्लेसमेंट डाउन आ रहे थे अंदर लो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स है ना बेनर इधर क्लाना नेगेटिव नहीं रहता क्लाना ओके इंग्ला सो अब माइनस जीरो पॉइंट वन सिक्स थ्री आप � A molecule in a gas container hits a horizontal wall with a speed of 200 meter per second and angle 30 degree with the normal and rebounds with the same speed. Is momentum conserved in the collision? Is the collision elastic or inelastic? अब इन के टुकड़ा। इप्पन दिन अपन लोगों इतना एक वॉल अब इन निर्धारित करेंगे। इप्पन दिन अपन निर्गाम एक वॉल बंदे ना अगर ना इंदर एक मॉलिक्यूल आप एक गैस करते हैं ना इप्पली मूव आ அதாவது v velocity 200 meter per second சொல்லிட்டாங்க it makes angle of 30 degree with normal சொல்லிட்டாங்க இந்த angle வந்து எவ்வளவு 30 degree னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா 30 degree னு சொல்லிருக்காங்க இப்போ நாம என்ன பண்ணலாம்னா இது வந்து கொலிஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்படி ரீபவுன்ஸ் வித் சேம் ஸ்பீட் னு சொல்லிட்டாங்க ரீபவுன்ஸ் வித் சேம் ஸ்பீட் னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ கொலிஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆயிருக்கும்னா இந்த வால் வந்து பால் மேல ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணிருக்கும் பால் வந்து வால் மேல ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணிருக்கும் अनाल बाल वो रिटर्न मूव आदमी वालों रीकॉल आना वाले मास वो वेरी ग्रेटरा वाल मूव आगे वेलासिटी वो रोम नेक्लीजिबा नमक पाक वाल रेस्ट मारे इतम कंसिडर पड़ी बाल अंड वाल सिस्टम मेल वो नो फोर्स आना मोमेंटम इज कंसर्वडाफ्यूशन सर एलास्टिका इन एलास्टिका मोमेंटम इज कंसर्व मोमेंटम कॉन्स्टेंट अब अब कोलिशन वो मोमेंटम कंसर्वल अत पाती इनिशियल स्पीड फैनल स्पीड सेमेंटा अब इनिशियल वास्टी फैनल वास्टी सेम अब इनिशियल कैनटिक एनर्जी वो चलेंगे बाल को मटर हाफ एम वि स्वयर एनल कैनटिक एनर्जी बाल को हाफ एम वि स्वयर ए प्लस वाले वाल कैनटिक एनर्जी वो वाल कैनटिक एनर्जी पड़को वाल कैनटिक एनर्जी वाल वाल वो हाफ एम वि स्वयर पटना हाफ एम वि स्वयर पड़ा वाल वेलासिटी आना वेलासिटी वेरी स्माल मास वाल अधिकमार वेलासिटी वेरी स्माल कैनटिक एनर्जी आफ वाल टू जीरो 
அப்படின்னா ஃபைவ் லேன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் என்ன வருது ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடுது அப்போ இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி அதனால் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து கன்சர்வ் கைனட்டிக் எனர்ஜி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸோ அப்போ போன கொஸ்டனுக்கு வந்து என்ன சொல்லிடலாம்னா மொமெண்டம் ஆஃப் தி மாலிக்குல் ப்ளஸ் வால் சிஸ்டம் இஸ் கன்சர்வ் தி வால் ஆஸ் ரீகாயில் மொமெண்டம் சஸ் தட் தி மொமெண்டம் ஆஃப் தி வால் அண்டு மொமெண்டம் ஆஃப் தி அவுட் கோயிங் மாலிக்குல் ஈக்குவல் அதனால் வந்து மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் கன்சர்வ்டுன்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ரீகாயில் வித் சேம் ஸ்பீடு இந்த பால் வரதுனால கைனடிக் எனர்ஜி ஆல்சோ கன்சர்வ்டு அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி கன்சர்வ் இல்லையா கைனடிக் எனர்ஜி கன்சர்வ்டுன்னு என்ன சொல்லிடணும் அப்போ எலாஸ்டிக் பொல்யூஷன் அதாவது மொமெண்டம் எந்த பொல்யூஷனாக இருந்தாலும் கன்சர்வ் ஆயிரும் கைனடிக் எனர்ஜி கன்சர்வாக இருந்துச்சுன்னா இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எலாஸ்டிக் பொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எம் பம்ப் ஆன் தி கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஆஃப் ஏ பில்டிங் கேன் பம்ப் அப் வாட்டர் டு ஃபில் ஏ டேங்க் ஆஃப் வால்யூம் தேர்ட்டி மீட்டர் கியூப் இன் ஃபிஃப்டீன் மினிட் இஃப் தி டேங்க் இஸ் ஃபார்ட்டி மீட்டர் எபவ் தி கிரவுண்ட் அண்ட் தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி பம்ப் இஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஹவு மச் எலக்ட்ரிக் பவர் இஸ் கன்சியூம்ட் பை தி பம்ப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போது எஃபிஷியன்சிக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எஃபிஷியன்சிக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் பவர் பை இன்புட் பவர் அவுட் புட் பவர் பை இன்புட் பவர் இந்த இன்புட் பவர் தான் இந்த எலக்ட்ரிக் பவர் நம்ம சப்ளை பண்ணுறது இந்த அவுட் புட் பவர் இருக்கு இல்லையா இந்த அவுட் புட் பவர் தான் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த வாட்டர் வந்து சம் ஹைட் வந்து லிஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த லிஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஹைட்டு அப்போ இந்த அவுட் புட் பவர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட் லிஃப்ட் பண்ணால் ஜென்ரலாக பவருக்கு வந்து எனர்ஜி பை டைம் போடணும் இங்கே எனர்ஜி என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ணதுனால பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக மாறியிருக்கும் அதனால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எம்ஜிஹெச் பை டைம் இதுதான் அவுட் புட் பவர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு என்ன வேணும்னா இன்புட் பவர் தான் வேணும் அப்போ இன்புட் பவர் இஸ் ஈக்குவல் என்ன பண்ணணும் அவுட் புட் பவர் பை எஃபிஷியன்சின்னு வந்துருது இந்த அவுட் புட் பவர் என்ன பண்ணணும் எம்ஜி ஹச் டிவைட் பை எஃபிஷியன்சின்னு போட்டுக்கலாம் பை டி பவருக்கு வந்து எனர்ஜி பை டைம் பை டைம் இருக்கும் எனர்ஜி பை டைம் பை எஃபிஷியன்சி போட்டுக்கலாம் அப்போ இந்த இன்புட் பவர் தான் எலக்ட்ரிக் பவர் தட் இஸ் ஈக்குவல் எம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க வால்யூம் வந்து தேர்ட்டி மீட்டர் கியூப் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மாசுக்கு என்ன பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூமிட்டு டென்சிட்டி அப்போ வால்யூம் வந்து தேர்ட்டி டென்சிட்டி வந்து தௌசண்ட் கரெக்டுங்களா வாட்டருக்கு அப்போ வந்து இப்போ இன்புட் பவருக்கு என்ன பண்ணும் இந்த மாஸ் பிளேஸில் வால்யூம் இன்ட் டென்சிட்டி வால்யூம் வந்து தேர்ட்டி இன்ட் டென்சிட்டி வந்து தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டுடலாம் இன்ட் ஜி இந்த ஜி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட்னு போட்டுங்க இன்ட் ஹைட் ஹைட் எவ்வளோ லிஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்ட்டி மீட்டர் லிஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்ட் ஃபார்ட்டி மீட்டர் டிவைட் பை டைம் டைம் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்டு டைம் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்டை செகண்டை மாற்றுறதுக்கு ஒரு மினிட் வந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட்னால் சிக்ஸ்டியில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டால் நமக்கு டைம் வந்து செகண்ட்ஸில் கிடச்சிடும் அப்போ டைம் பிளேஸில் நம்ம ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி போட்டுருங்க அடுத்து எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ எஃபிஷியன்சி வந்து நம்ம தேர்ட்டி பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கோன்னா பர்சன்ட்டை நம்ம ரேஷன் ரேஷன் நம்பரை மாற்றணும்னா பை ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வந்துருக்கோம் எஃபிஷியன்சி ஸோ எஃபிஷியன்சி வந்து நம்ம தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட்னு போட்டுருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளை பண்ணுறோம் இது எல்லாமே சிம்பிளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் 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 பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கோம்மா இந்த ஆன்சர் கிடச்சிருக்கோம் சரி இது நம்ம ரவுண்ட் அப் பண்ணி எழுதும் போது ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ வாட் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ வாட் இஸ் தி 